பிரசாதம் பண்ணதுனால ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு முடியும் ஒரு விஷயம் நல்லா புரியுது நீ எங்களுக்கு அப்போ அவங்கன்றது அவங்க கிடையாது அவங்க இப்ப இவங்களா இவங்கன்றது அவங்க கிடையாது ஆனா இவங்க யாரு ஆனா எனக்கு ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்குதுப்பா உனக்கு புரியாம இருக்கிறதே நல்லது நீ சொல்றது என்னன்னே எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது அட இப்ப புரிஞ்சு என்ன ஆக போகுது என்ன உனக்கு புரிஞ்சிருச்சா எனக்கு எல்லாமே தெளிவா புரியுது ஆனா நான் சொல்றது கேளு தனுவானி கிட்ட சொல்லுப்பா என் ஒய்ஃப் கிட்ட போய் பேச சொல்லி என்னையும் இந்த மாதிரி வித்துற சொல்லி நானும் வில போறதுக்கு தயாரா இருக்கப்பா உன்ன ஃப்ரீயா கூட வாங்க மாட்டாங்க நீ வாய முடுறா அப்படி நீ சொல்லு தன்னோட கிட்ட பேச வாய முடுறா தனு இப்ப என் மனைவி இல்ல ரொம்ப நாளாவே அவன் மனைவி இல்லதான் எனக்கு எல்லாமே புரிஞ்சு உனக்கு என்ன புரிஞ்சுது அதான் அந்த பர்சு மேடம் மேல உனக்கு லவ் ஆயிடுச்சுல அட நானும் சமத்தா வளவு பண்றேன்பா அதனால என்ன ஆக போகுது அவங்க முதல்ல நம்மள ஏத்துக்கிட்டாதான் மத்தது எல்லாமே நடக்கும் இங்க ஷாக்கிங்கான விஷயம் என்னன்னா மேடம் ஒண்ணு புருஷனா ஏத்துக்கிட்டாங்க ஆனா என்னோட மனைவி என்ன புருஷனாவே ஏத்துக்க மாட்டேன்றா அபி எனக்கு ஒண்ணு சொல்லு மேடம்க்கு ஒன்ன முன்னாடியே தெரியுமா ஒருவேளை முன்னாடியே தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஆனா எனக்கு யாரையும் தெரியாது இப்பதான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தெரிஞ்சுக்கிறேன் வணக்கம் அண்ணி வணக்கம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்ன பார்க்க வந்திருக்காங்க உன் பேர் தெரியாதுல்ல அதான் உன்ன ராணி மேடம்னு கூப்பிட்டாங்க நாங்க இங்க அபி கூட கேரம் விளையாட தான் வந்திருக்கோம் அபி இல்லனா எங்களுக்கு பொழுதே போகாது அதனாலதான் நாங்க இங்க அபியை தேடிய இங்க வந்துட்டோம் அபி அபி உனக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகம் இருக்கா கேரம்ல ராணி ஜெயிச்சதுக்கு அப்புறம் தலை எழுத்து சரியில்லைன்னா அதை மாத்திக்கிறதுக்கான முயற்சி இல்லாம இருக்கணும் அது ராணியா இருந்தாலும் சரி வாழ்க்கையா இருந்தாலும் சரி ராணி எனக்கு தான் நீ கேரம்ல இருக்கிற ராணிய பத்தி தான் பேசுறேன்னு நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா இப்பதானே புரியுது நீ சொன்னதுக்கான அர்த்தம் என்னன்னு ஆடா எனக்கு இந்த விஷயம் முதலே தெரியும்பா சரிதான் அபி ஆடா ஏன்பா தேவையில்லாத விஷயத்தெல்லாம் பேசிட்டு இருக்கீங்க சரி நம்ம ஆட்டத்தை ஆரம்பிக்கலாம் முன்னாடி போக்கர் நீங்க வா ஏய் என்னாச்சு நான் இந்த ஆட்டத்தை பத்தியா சொன்னேன் அப்புறம் அது அடிச்சிருக்கோம்ண்டி <laughs> 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 என்னையே மறந்து டான்ஸ் ஆட ஆரம்பிச்சுட்டேன் எனக்கு எதுவுமே தெரியல அப்புறம் நான் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி ஆடினேன் அப்புறம் உங்க எல்லாருக்கும் எங்க டான்ஸ் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அதனால இத பத்தி யோசிக்கவே இல்ல நீ நல்லா டான்ஸ் ஆடின டான்ஸ் நல்லபடியா முடிஞ்சது இப்ப போய் நம்ம ஆர்த்தி எடுக்கலாமா 
பன்னெண்டு ஆக போது ஆனா எந்த மருமங்க நல்ல டான்ஸ் ஆடுறாலும் அவளுக்கு உங்களோட வலையில குடுப்பன்னு சொன்னீங்க இல்லையா ரொம்ப பழமை வாய்ந்த நகை கடையோட நகை இல்லையாது பல்லவிக்கு குடுக்க மனசே வரலன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி எல்லாம் இல்ல கண்டிப்பா குடுப்பேன் யார் நல்லா டான்ஸ் ஆடினாங்களோ அவங்களுக்கு தான் நான் குடுக்க போறேன் எல்லார் மனசு யார் ஜெயிச்சாங்களோ அவங்களுக்கு தான் அப்ப நீங்க குடுக்க வேண்டியது தானே இந்த வலையில நீங்க யாருக்கு குடுக்க போறீங்க நான் ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கேன் சீக்கிரமா குடுங்க பல்லவி ஆரத்தி எடுக்க இன்னும் டைம் இருக்கு சரி இருங்க இருங்க கா நான் போய் வலையில எடுத்துட்டு வந்து தரேன் இருங்க யாருக்கும் தெரியாம இருக்கலாம் ஆனா எனக்கு நல்லா தெரியும் பல்லவி நல்லா கோபத்துல இருக்கா ஆனா ஏ நீ பண்ணது கொஞ்சம் கூட சரியில்லை பிராச்சி எல்லார் முன்னாடி நீ என்ன அசிங்கப்படுத்த முயற்சி பண்ணி இருக்க நீ என்னோட பேச்ச மீறி இருக்க யோசிக்கவே இல்ல மொத்த பூஜையோட பொறுப்பும் உன் தலையில நான் சுமத்தி இருக்கேன்னு எல்லாருக்கும் காட்ட நினைக்கிற அதுக்காக நீ எல்லார் முன்னாடியும் கஷ்டப்படுற மாதிரி நடிச்சு நல்லவளா காட்டிக்க நீ நினைக்கிற உனக்கு நல்ல அடிப்பட்டிருக்கு வலி இருந்திருக்கு அப்படி இருந்தும் நீ ரொம்ப சந்தோஷமா டான்ஸ் ஆடிட்டு இருக்க ஏன்னா அதோட முக்கிய காரணம் உன்னோட டியூட்டி இல்லையா உன் அத்தை எவ்வளவு மோசமானவனு எல்லார் முன்னாடி நிரூபிக்க நீ முயற்சி பண்ணி இருக்க அப்புறம் நீ நல்லவன் காட்டிக்க நினைச்சிருக்க உனக்கு என்ன ஆனாலும் அத்த சொல்றத நிறைவேற்ற மாதிரி காட்டி இருக்க எல்லாரையும் இம்ப்ரெஸ் பண்றதுக்காக நீ இப்படி ஒரு காரியத்தை பண்ணிருக்க கூடாது பிராச்சி உனக்கு அடிபட்டிருக்கும் போது நீ ஆடுறத நிப்பாட்டி இருக்கணும் ஆனா நீ டான்ஸ் ஆடிக்கிட்டே இருந்த நான் உனக்கு டான்ஸ் ஆடதான் பர்மிஷன் கொடுத்த காமெடி பண்றதுக்கு இல்ல இவங்க இந்த மாதிரி சொன்னதுனால ஒருவேளை எல்லாருக்கும் பூண்டு ஸ்மெல் வந்தாலும் எல்லாரும் அவங்களோட பிரம்மங்கிற மாதிரி நினைச்சுக்க போறாங்க அப்படின்னா கடவுளே இங்க என்னப்பா நடக்குது இப்ப பல்லவி வந்து கண்டிப்பா ரியாவ திட்டுவாட்டே இருக்காங்க நம்ம பேசாம இத சரி பண்ணிடலாமே ரன்பீர் இது ஒண்ணு ஜோக் இல்ல எல்லா பிரசாதமும் கொட்டிடுச்சு இப்ப பூஜைக்கு என்ன பண்ண போறீங்க பாக்க பூண்டு மாதிரி இருக்கு எனக்கும் பூண்டு ஸ்மெல் வருது பாக்கறதுக்கு பாதாம் முந்திரி மாதிரி இருக்கு அக்கா நீங்களே கொஞ்சம் இத நல்லா பாருங்களேன் என்ன இது இது பூண்டுதான் பிரசாதத்துல பூண்டா 
பிரசாதத்துல யாரு பூண்டை சேர்த்தது அட கடவுளே ரியா மட்டும் இது சரியான நேரத்துல தட்டி விடலனா இந்நேரம் பெரிய அபசகுணம் எல்லாம் நடந்திருக்கும் பல்லவி முதலிய பூண்டு கீழே கொட்டி இருக்கலாம் இல்லையா அதனால பிரசாதம் கொட்டினதுனால ரெண்டு மிக்ஸ் ஆயிருக்கலாம் இல்லையா உங்களுக்கு <laughs> அதனால <laughs> அவரோட லைஃபுக்கும் அவரோட கல்யாண வாழ்க்கைக்கும் இன்னொரு சான்ஸ் கொடுக்கலாம்னு முடிவு பண்ணிட்டாரு இதுதான் நடந்துச்சு அப்புறம் உங்க கதையெல்லாம் எனக்கு தேவையில்ல நான் ஒன்னே ஒன்னு தான் சொல்லிக்க ஆசைப்படுறேன் இவ்வளவு பெரிய கேஸ் போட்டதுக்கு அப்புறம் அவங்களோட மெரட்டல் ஸ்டேட்டஸ் பாக்கலையா இதனால என் கேஸ்க்கு என்ன ஆகும் தெரியும்ல ஹஸ்பண்ட் அண்ட் வைஃப் இப்ப வரைக்கும் அவ லைஃப்ல புருஷன்றதே கிடையாது அதனாலதான் மத்த ஆம்பளைங்க கிட்ட அவ தப்பா நடந்துக்கிறான்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆனா இப்ப அவ கிட்ட புருஷன் இருக்கா புருஷன் பொண்ணாடி கோர்ட்டுக்கு வந்தாங்கன்னா அப்புறம் நான் கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் பொய்யாயிடும் கௌரவ் ஐ நோ த சுச்சுவேஷன் இஸ் கிரிட்டிக்கல் ஆனா இப்ப நீ வீட்டுக்கு போ நாளைக்கு உன் வீட்டுக்கு வந்து நான் எல்லாத்தையும் புரிய வைக்கிறேன் டிஸ்கஸ் அபவுட் திஸ் பிளீஸ் எந்த அவசகனமும் ஏற்படல அந்த மேட தான் உடஞ்சு போச்சு ஆனா கண்ண கீழே விழவே இல்ல அப்புறம் பாரு ஆரத்தி முழுசா முடிஞ்சிருச்சு பண்டிகை எதுவும் கெட்டு போலமா நீ தயவு செஞ்சு அவளை திட்டாதம்மா இவங்க தேவையில்லாம எல்லா விஷயத்திலயும் தள்ளிடுறாங்க இவ திட்டுவாங்கதான் போற அதான் கிளைமேக்ஸ் அதான் நான் எல்லாத்தையும் செக் பண்ண அப்படி இருந்த எப்படி இந்த செல போதும் இனிமே உன்னோட எந்த சமாதானமும் எனக்கு தேவையில்லை ஒரே ஒரு வேலைதான் நல்லா தெரியும் அது காரணம் சொல்றது விக்ரம் சொன்னது சரிதான் 
தேவையில்லாம எல்லா பொறுப்பையும் உங்ககிட்ட ஒப்படைச்சது நான் பண்ண பெரிய தப்பு தான் இன்னைக்கு உன்னால என் புருஷ முன்னாடி எல்லா உறவுக்காரங்களுக்கு முன்னாடியும் அவமானப்பட வேண்டியதா ஆயிடுச்சு தலை புனிய வேண்டியதா ஆயிடுச்சு எல்லாரும் இதானே சொல்லுவாங்க கோலி ஃபேமிலில மிகப்பெரிய பண்டிகை எதுனா அது கோகுலாஷ்டமின்னுதான் அந்த மாதிரி ஒரு பண்டிகையில இவ்வளவு பெரிய அஜாகிரதையா எந்த அஜாக்கிரதையும் நடக்கல பல்லவி அப்புறம்தான் கண்ணன பிராச்சி புடிச்சுட்டா இல்லையாமா கீழே விழல இல்ல ஆனா ஏன் பார்வையில சில பேர் கீழே விழுந்துட்டாங்க பூஜை நல்லபடியா முடிஞ்சதுன்னு எனக்கு தெரியும் ஆனா பூஜையில கண்டிப்பா அபசகுணம் ஏற்பட்டிருக்கு இதுவரைக்கும் கோலி ஃபேமிலில நடக்காத ஒரு விஷயம் இன்னைக்கு நடந்திருக்கு இது எல்லாத்துக்கும் முழுக்க முழுக்க நீதான் காரணம் பிராச்சி Don't think about it. That's why. Actually, I have a break in my office. Like, I have to leave in the office. That's why I have to leave in the office. What are you saying? I'm telling you, 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 I'm பேசவே விட மாட்டேன் இங்க பாருங்க பாருங்க நம்ம ஒரு வேலை பண்ணலாம் லெட்ஸ் கோ ஆன் அ டிரைவ் நீயும் நானும் இமேஜின் பண்ணு எவ்வளவு ஜாலியா இருக்கும் யோசி நான் வண்டி ஓட்டுவேன் நீ சும்மா என் பக்கத்துல உட்காந்தா போதும் கார் கண்ணாடிய துறப்ப காத்து அப்படியே உன்னோட முகத்துல வேகமா அடிக்கும் நான் வண்டி ஓட்டுவேன் நீ என்னோட கைய புடிச்சுப்ப இட் வில் பி வெரி ரொமான்டிக் ட்ரஸ்ட் மீ செவன்டிக்கு மேல போக மாட்டேன் ஐ ப்ராமிஸ் ஜஸ்ட் அ வே யூ லைக் இட் ஓகே சரி நம்ம பேசாம போய் உன்னோட அம்மாவை பாத்துட்டு வரலாமா நீ என்ன சொல்ற எனக்கு என்னவோ தோணுது கண்ணனோட ஊஞ்சல் கயிற வேணும்னே அறுத்து விட்டுருக்காங்க அப்பதான் கயிறு அருந்து விழுந்து கண்ணன் சில கீழே விழுந்து உடையும்னு நினைச்சிட்டு இருந்திருக்காங்க எனக்கு புரியல விக்ரம் நீங்க நினைக்கிறத பார்த்தா அவ பண்ற எல்லா தப்பும் உண்மை இல்லைன்றீங்களா நான் என்ன சொல்ல வர்றேன்னா பிராச்சி வந்து இந்த தப்பெல்லாம் தெரிஞ்சு பண்றாளா இல்ல தெரியாம பண்றாளா பல்லவி நீயே யோசி யாராவது குழம்புல சில நேரங்கள்ல தான் உப்ப மறப்பாங்க இல்ல ரொம்ப உப்பையோ காரத்தையோ சேர்ப்பாங்க அதாவது சில பேர் என்ன சொல்றாங்கன்னா பிரசாதத்துல அவ தவறுதல தான் பூண்ட கலந்துட்டாங்க பிரசாதத்துல பூண்ட போய் அறுப்படுவா ராஜி பிரசாதத்துல பூண்டு போட்டிருக்கவே மாட்டா அந்த விஷயம் அவளுக்கு நல்லாவே தெரியும் அதுவும் இல்லாம இந்த விஷயத்த நானே அவகிட்ட நேரடியா சொன்னேன் அப்படி இருந்தா அவ எப்படி அப்படி பண்ணிருப்பா கண்டிப்பா அந்த தப்ப பண்ணிருக்க மாட்டா சாதாரண விலையில தப்பு நடக்கிறது சகஜம்தான் ஆனா கடவுள் விஷயத்துல தப்பு நடக்கிறது அவ்வளவு சாதாரண விஷயம் இல்ல அப்படி இருந்து இது எப்படி நடந்துச்சு புட்டு பண்ணும்போது வெங்காயமும் பூண்டு சேர்க்கவே கூடாது ஆமா நீங்க சொல்றது உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் என் கூட வா பாட்டி நான் கெஸ்டுக்கு சர்வ் பண்ணுறேன் பண்ணிக்கலாம் இப்ப என் கூட வா சரி எனக்கு என்னமோ பிராச்சி நம்மள பழி வாங்குறாளோன்னு தோணுது அவ பண்ற தப்பு எதுவுமே தெரியாம பண்ற மாதிரி இல்ல வேணுனே பழி வாங்குற மாதிரி இருக்கு ஆமா நீங்க ரொம்ப சரியா தான் சொல்றீங்க பிராச்சி நம்ம சொசைட்டியில இருக்கிற பேரு கெடுக்கிறதுக்கு தான் இப்படி எல்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்கா இந்த மாதிரி நடக்க நம்ம விடக்கூடாது பல எனக்கு நல்லாவே தெரியும் இதை உன்னால தனியா ஹேண்டில் பண்ண முடியாதுன்னு அதனாலதான் நான் சொல்றேன் நான் சரியானதுக்கு அப்புறம் உனக்கு முழுமையா நான் சப்போர்ட் பண்றேன் சமாளிக்கிறது அவங்கிட்ட எப்படி சொல்றது பிராஜி தான் இப்படி எல்லாம் செஞ்சிட்டு இருக்கானு அவன் கண்மூடித்தனமா அவளை நம்பிட்டு இருக்கா கண்மூடித்தனமா லவ் பண்ணிட்டு இருக்கா நாம எப்படி அவனுக்கு புரிய வைக்கிறது பிராச்சி இந்த விஷயத்த தான் அவளுக்கு சாதகமா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கா புதுசா கல்யாணம் ஆனவங்களுக்கு இதெல்லாம் சகஜம்தான் புருஷன் பொண்டாட்டி மேல பைத்தியமா இருப்பான் அவன் என்ன பண்ணாலும் அவனுக்கு சரியா தான் தோணும் இங்க பாரு அவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு இன்னும் கொஞ்ச நாள் போகட்ட விட கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த காதலுங்கிற மயக்கம் ரன்பீர் மனசுல இருந்து குறையும் போது அவனுக்கே எல்லா விஷயமும் புரிய வரும் அது வரைக்கும் நம்ம காத்துதான் இருக்கும் இது எல்லாத்துக்கும் மேல உங்க மனசுல என்ன பத்தின இம்ப்ரெஷன் ரொம்ப தப்பா இருக்குல்ல அப்ப நீங்க என்ன அப்படிதான் சந்தேகப்படுவீங்க 
கண்டிப்பா அவ அப்செட் ஆயிருப்பா ஏதாவது யோசிச்சுக்கிட்டு இருப்பா எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் அவ ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணுவா என்ன பேசுறதுன்னு யோசிச்சுக்கிட்டு இருப்பா எப்படி பழி வாங்குறது இன்னும் ஏன் வரல ரொம்ப நேரம் போன்ல பேசிக்கிட்டு இருக்காலோ என்ன அப்படியே இருக்கீங்க ஒண்ணு இல்லப்பா நல்ல புள்ள மாதிரி இருக்கலாம்னு தான் என்ன குழந்தையாட்டிய என்ன இந்த மாதிரி வாய் மேல குழந்தை தான் வரல வைக்கும் பெரிய வீடுல கத்த கூடாது பெரிய வீடுனா கத்த கூடாதா அப்ப பெரிய வீடுன்னா நோ ட்ரிங்க் ஏய் இப்ப குடிக்க போறீங்களா இல்லையா நாங்க என்ன நினைக்கிறோம்னா எங்களால அன்னைக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் வந்துடும் நாங்க சாரி சொல்லிக்கிறோம்னா காது பிடிச்ச வேணா மணி போட கேக்குறோமே ஓவர சரக்கு அடிச்சு எல்லாத்தையும் நாங்க கேடுத்துட்டோம் நாங்க அவங்க கிட்ட சாரியும் கேக்கணும் காத புடிச்சு மன்னிப்பும் கேக்கணும் நாங்க இந்த முழு வீட்டையும் அசிங்கப்படுத்திட்டோம் டே இதை கிளீன் பண்ணிக்கலாம் நீங்க என்ஜாய் பண்ணுங்க உனக்கு பிடிக்கலல நாங்க அன்னிக்கிட்ட நல்ல பேர் எடுக்கிறது அப்படிதானே நமக்காக ஏதோ எடுத்துருக்காங்க பெரிய ஜார்ல நிறைய முறுக்கு எடுத்துட்டு வராங்க அத பார்த்தா முறுக்கு மதியா தெரியுது ஆமாப்பா அப்ப சரி நான் ஏதோ சாப்பாடு கொண்டு வராங்க நினைச்சேன் ஆனா இப்ப சைட் டிஷ் எடுத்துட்டு வராங்க அட நீ லூசாப்பா சைட் டிஷ் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க சரக்குக்கு சைட் டிஷ் வேணும் இல்ல அண்ணி ரொம்ப நல்லவங்கப்பா தாங்க மேடம் தரங்க நீ தர என்னோட நாங்களும் வீட்டுக்கு போறோம்பா 
எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்கு ஆமாப்பா அந்த காக்ரோச் பறக்க வேற செய்து ஏதோ சர்ஜிக்கல் ஸ்ட்ரைக் மாதிரி பண்ணுது எங்க ஒரு காக்ரோச்சையும் காணும் ஒண்ணு கூட இல்ல எங்க போச்சுங்க ஓடி போயிருக்குமோ ஆமா ஓடி இருக்கும் நினைச்சேன் <laughs> இப்ப அவங்க போதையில இல்லன்னா அவங்க சரக்கு அடிச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு அப்ப தெரிஞ்சிருமே பாட்டில்ல சரக்கு இல்ல வெறும் கலர்ஃபுல்லான தண்ணி தான் இருக்கணும் என் கிட்ட நீ முன்னாடியே சொல்லிருக்கலாம்ல கொஞ்சமா சரக்கு விட்டு வச்சிருந்திருக்கலாம் சாரி மேடம் இப்ப என்ன பண்ணணும் சரி வாங்க திரும்ப குடிக்கலாம் ஆஹ் திரும்ப குடிக்கலாம் திரும்ப குடிக்க நம்ம கிட்ட சரக்கு இருக்க என்ன ஏய் எவ்வளவு சரக்கு இருக்கு ராத்திரி பூரா குடிச்சா கூட குறையாது அபியா வா அபி இதுக்கு மேல நம்ம குடிக்க வேண்டாம் அபி இவன் தான் நல்ல ஃப்ரெண்டா நீயும் குடிக்காத இன்னைக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு ஏய் உனக்கு என்ன பைத்தியமா முதல் ரவுண்டு எடுத்தது ஜாலிக்காக இப்ப ரெண்டாவது ரவுண்டு தண்டிக்கிறதுக்காக என் ஒய்ஃப் நான் குடிக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் சரக்கு அடிச்சு நான் எந்த அளவுக்கு சுப்பீரியர்னு காட்டுவேன் நான் என்னைக்கும் தோக்க மாட்டேன் அப்ப நாம குடிக்கலாம் சரி என்ன எதுக்குப்பா அப்படி மறைக்கிற புருஷ மொண்டாட்டிக்கு நடுவில் நம்ம ஏன் பண்ண முடியணும் நான் எதுக்கு குடிக்கிறேன்னா சரக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு தொண்டையில போறதே தெரியலப்பா சரியா சொன்ன எவ்வளவு ஸ்மூத்தா இருக்கு தெரியுமா வாசனையாட்டேங்க <laughs> நீங்க பயந்து குடிக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஒன்னும் தெரிய மாட்டேங்குது ஸ்மூத் என்ன ஆச்சு இல்ல ஏதோ வித்தியாசமா இருக்கு செக் பண்ணலாம் அந்த பாட்டில் எடு என்ன <laughs> 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 நீ போன் பண்ணி பிராச்சிய பத்தி நீ என்கிட்ட கேப்ப அப்புறம் நான் பிராச்சி கிட்ட அந்த குட் நியூஸ் சொல்லுவேன் பிராச்சி உன்னோட தங்கச்சி உன்ன நினைச்சு எவ்வளவு வரி பண்றான்னு தெரியுமான்னு அவ சந்தோஷப்படுவான் பிராச்சிக்கு சந்தோஷம்னா எனக்கும் சந்தோஷம் தான் எனக்கு <laughs> 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 
தூங்க போனோம் எனக்கு <laughs> 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 அவருக்கு சரக்கு அடிக்கலாம் கண்டிப்பா தூக்கமே வராது அப்ப நாம அவருக்கு சரக்கு வாங்கி கொடுத்து தான் ஆகணும்ல எஸ் கண்டிப்பா சரக்கு கடை எங்க இருக்கு சரக்கு கடையா அதோ அங்க இருக்கு போலாமா வாங்க இந்த சரக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்குமா அட இது நம்ம ஊர் சரக்கு மேடம் ரெண்டு கிளாஸ் அடிச்சா போதும் நாலு கிளாஸ் அடிச்ச மாதிரி இருக்கும் இல்லன்னா நீங்க காசு வாங்கிக்கோங்க கட்டும் இதை எடுத்துக்கலாமா இது அபிக்கு பிடிக்கும்ல இதுதான் அவனுடைய ஃபேவரட்டான சரக்கு பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாரு அவர் எப்ப சரக்கு அடிச்சாலும் வேற ஒரு உலகத்துக்கு போயிடுவாரு ஆமா இல்ல அவர் அன்னைக்கு வெத்தலன்னு நினைச்சு மணி பிளான்ட் எடுத்து சாப்பிட்டாருல அப்ப அவர் இதுதான் குடிச்சிருந்தாரா சரக்கு அடிச்சாருன்னா அவர் பைத்தியம் முடிச்ச மாதிரி ஆயிடுவாரு அதுக்கப்புறமா தூங்கிடுவாரு ஓ அப்ப சொர்க்கத்தை பாத்துட்டு கனவு கனவாரு போல இருக்கு கட்டும் இதை எடுத்துக்கோ கட்டும் இத அபிகிட்ட நீயே கொண்டு போய் குடுத்துரு நீங்க தானே வாங்கி குடுத்தீங்க அது வந்து என்னன்னா அபி என் ரொம்ப கோமா இருக்காரு அவர் என்னதான் கோமா இருந்தாலும் நான் அவரை நல்லா பாத்துக்கணும் இல்லையா எனக்கு என்னன்னா அபி எங்க இருந்தாலும் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கணும் லைஃப்ல ஒவ்வொரு மொமெண்ட்டையும் என்ஜாய் பண்ணணும் அது போதும் அதுக்காக தான் அந்த சரக்க வாங்கினேன் நீ போய் அவர்கிட்ட குடுத்துரு சரியா சரி அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் பிளீஸ் இத யார்கிட்டயும் சொல்லிடாத அதாவது இத நான் தான் வாங்கி கொடுத்தேன்னு நீ நேரா போய் அபி கிட்ட குடுத்துரு இது யாருக்கும் தெரியாது இல்லையா யாருக்குமே இது தெரியாது தேங்க் யூ இப்பதான் எனக்கு சந்தோஷம் பிரக்யா நினைக்கிறா அபி குடிக்க கூடாதுன்னு அவன் சரக்க விட்டுறணும்னு அதனாலதான் குடிக்கிற சரக்குல அவ தண்ணிய கலந்து வச்சிருக்கா நீ உன்னோட லைஃப்ல நிம்மதியா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுற ஆனா நான் இப்ப அபிக்காக குடுத்து விட்டு இருக்கிற சரக்கு அத முழுமையா கெடுத்துரும் அதுதான் எனக்கும் வேணும் இந்த சரக்கு பாட்டில் தான் உன்னோட ஆரம்பம் இப்ப அபி இந்த சரக்கு அடிச்சானா இதுக்கப்புறம் உனக்கு தூக்கங்கிறதே இருக்காது இப்ப நான் அத பாக்குறதுக்கு ரொம்ப ஆர்வமா காத்துட்டு எனக்கு சந்தோஷமானிருக்கேன் தனு எதுக்காக सेलिब्रेट பண்ணிட்டு இருக்க நான் சந்தோஷமா இருக்கேன் ஆலியா ஐ அம் ஹேப்பி நான் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் அதனால தான் நான் இந்த எல்லா காசையும் மரப்பட்டியில வச்சிருக்கேன் என்னோட மொத்த பணமும் செக்யூர் என்னோட ஃபியூச்சர் செக்யூர் அண்ட் ஐ அம் ஃபீலிங் சோ ஹேப்பி இன்னைக்கு லைஃப்ல ரொம்ப சந்தோஷமான நாள் அப்புறம் ஆலியா இன்னைக்கு ராத்திரி நான் இங்க தான் தூங்க போறேன் ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கானா இவ என்கிட்ட மறைக்க பாக்குறா அப்படி அவ என்கிட்ட இருந்து விஷயத்த மறைக்க பாக்குறானா அது கண்டிப்பா தப்பான முடிவாதான் இருக்கும் என்ன பண்ணதுனால இவ இவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கா அப்படி என்ன நடந்திருக்கும் என்ன நடந்துச்சு சொல்லு நீ என்ன பண்ணு சொல்லு நீ எதுக்கு என்ன கேக்குற ஆலியா உனக்குதான் உன்னோட புது ஃப்ரெண்ட் கௌரவ் இருக்கான்ல அவன் கிட்ட போய் கேளு நான் தான் பாத்துட்டு இருந்தனே நீ அவன் எதிர்க்க என்ன எவ்வளவு கீழ்த்தனமா ட்ரீட் பண்ணு ஈஸி ஆர் நியூ ஃப்ரெண்ட் ஐ எம் நாட் நான் எதுக்கு என்னோட விஷயத்த உன்கிட்ட ஷேர் பண்ணும் அதே மாதிரி நீ எதுக்கு டிஸ்பிரைட் ஆகுற ஆலியா நான் என்ன செஞ்சிருக்கனோ அது நடக்கும் போது எல்லாருக்கும் அது தெரிஞ்சிடும் பிலீவ் மீ நான் சொல்லன்னா கூட கண்டிப்பா அது உனக்கு தெரியதான் போகுது ஜஸ்ட் வெயிட் 
and watch. நீங்க <laughs> <laughs> அவங்க கிட்ட எதையும் மறைக்க கூடாது அதனால ப்ராமிஸ் பண்ணு அப்படி எந்த விஷயம் பா உன்ன வருத்தப்பட வைக்குது அப்படி ஏதாவது விஷயம் இருக்கா கண்டிப்பா என்கிட்ட சொல்லிதான் ஆகணும் குழந்தை அழலனா அம்மாக்கு எப்படிப்பா தெரியும் குழந்தைக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு அப்புறம்னா உன்னோட பாட்டி தானே நான் ஒண்ணு இப்பவே சொல்லணும் நான் உன்ன கேக்கல உன் மனசுக்கு எப்ப தோணுதோ எப்ப உனக்கு சொல்லணும்னு தோணுதோ உண்மையிலே உனக்கு எந்த அளவுக்கு பிரச்சனையா இருந்தாலும் எந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸா இருந்தாலும் கண்டிப்பா நீ இந்த பாட்டி கிட்ட சொல்லணும் சரியா அத போக்க என்னால முடிஞ்ச உதவிய நான் செய்வேன் அதை என்னால முடியலனா கூட குறைஞ்சது உன் மனசுல இருக்க பாரத்தை நீ இறக்கி வச்ச மாதிரி இருக்கும்ல யார்கிட்டயாவது உன் மனசு விட்டு பேசினாதான் உன் மனசு நிம்மதி அடையும் புரிஞ்சுதா பாட்டி அப்படி ஏதாவது எனக்கு பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா டெபினட்லி நான் உங்க கிட்ட தான் சொல்லுவேன் அப்ப சரி போய் தூங்குப்பா சரி நீ ரொம்ப டயர்டா இருக்க போய் படுத்து தூங்க சரி பாட்டி
நீங்க இங்க இருங்க போங்க நீங்க யாரு முக்கியம் <laughs> போயிடும் <laughs> 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 நீ எந்த பணத்து மேல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கியோ அதுல எங்களுக்கும் கொஞ்சம் பங்கு இருக்கு உனக்கு இதுல என்ன உரிமை இருக்கு அபிய நான் தான் வித்தேன் டீல நான் தான் ட்ராக் பண்ண இப்ப நீங்க அதுக்கு சொந்த கொண்டாடிட்டு இருக்கீங்க பட் ஆரியா இஃப் யூ ரிமெம்பர் நீ இந்த டீலுக்கு அகேன்ஸ்டா தான இருந்த அட நீங்க கொஞ்சம் தள்ளுங்கமா நான் வந்து உன்னோட பக்கம் தானே உனக்கு ஞாபகம் இருக்குல நான் உன் கூடவே தானே இருந்த இந்த சாண்ட்விச் எப்படி இருக்கு நல்லா இருந்துச்சு ஆளு பரோட்டாவே எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் பட்டர் இதுல போட்டிருக்கேன் அப்புறம் எக்ஸ்ட்ரா பட்டரும் போட்டிருக்கேன் ஆ நான் இப்ப என்ன சொல்ல வந்தேனா ஒரு கிஃப்ட் ஆச்சு கிடைக்கும்ல உன் கூட இருந்ததுக்காக அப்புறம் நீ கிஃப்டா எனக்கு ஒரு தங்கத்துல ஆரம் வாங்கி கூட உனக்கே தெரியும்ல தங்க ஆரம்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு அப்புறம் நிஜமான ஆரத்தை நான் பார்த்ததும் கிடையாது போட்டதும் கிடையாது எனக்கும் கஷ்டமா தான் இருக்கு அதே மாதிரி உனக்கும் கஷ்டமா தான் இருக்கும் எங்கேயாச்சும் வெளியில போனா அக்கம் பக்கத்துல இருந்து டூப்ளிகேட் நகையை வாங்கி போட்டுட்டு போக வேண்டியதா இருக்கு அதனால எனக்கு ஒரு தங்க ஆரம் ஆனா அண்ணி கோல்ட் எல்லாம் ஒரு மேட்ரே இல்ல அப்படியா இன்னும் கொஞ்சம் பட்டர் போடவா அப்படின்னாலும் ஆரம் கிடைக்காது நீ ரொம்ப சரியா சொன்ன தனு இங்க பாருமா நீ ஒரு வேலை செய்ய நீ எங்கிட்ட கொஞ்சமா காச கூட நான் உனக்காக மேக்கப் செட்டே வாங்கிட்டு வந்து தரேன் அப்புறம் சின்னதா ஒரு டைமண்ட் மோதிரம் எனக்கு வாங்கிக்கிறேன் அவ்வளவுதான் இருக்க நீ ஏதாவது இருக்கா டைமண்ட் நெக்லஸ் கோல்ட் ஜுவல்லரி லிப்ஸ்டிக் பேர்ஸ் தனு ஒய் டோன்ட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஐ நீட் மணி டு ஸ்டார்ட் அ பிசினஸ் என்ன என்ன பைத்தியக்காரி நினைச்சிட்டு இருக்கீங்களா நான் யாருக்கும் ஒரு பைசா கூட கொடுக்க மாட்டேன் மணிஷ் கேக் ஷாப் யாராவது ஏதாவது ஆர்டர் பண்ணிருந்தீங்களா ஒரு நிமிஷம் இந்த மணிஷோட அண்ணன் தான் கேக் ஷாப் வச்சிருக்கான் இந்த மணிஷ் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல வாட் பாயா தான் இருக்கான் அவன் எதுக்கு எனக்கு கால் பண்றான் எனிவே யாராவது ஏதாவது ஆர்டர் பண்ணிருந்தா நான் அவங்களுக்கு ஒரு ரூபாய் கூட கொடுக்க மாட்டேன் அவன் அண்ணன் கிட்ட பேசுறதுக்காக போன் பண்ணிருப்பான் எல்லாரும் உன்ன மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க தனு சும்மா வெட்டியா பேசிட்டு இருக்க தனு போன் எடுக்க மாட்டேன்ற தனு நான் சொல்றத நீ ஏன் புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிற எனக்கு பணம் வேணும் அதை வச்சு நான் பிசினஸ் மணிஷ் அண்ணன் வீட்டுல இல்ல நீங்க ரெண்டு பேரும் என்னாலதான் பிரிஞ்சிட்டீங்க நினைச்சாரு என்னதான் காரணமா நினைச்சாரு அதனால என் உறவையே அவர் முடிச்சுட்டாரு ஆனா என்னால அப்படி நினைக்க முடியல நான் வந்து நான் யாருக்குமே தெரியாம அவரு போய் பாப்ப அவர் எப்படி இருக்காரு அவர் உடம்பு எப்படி இருக்காருன்னு பாப்பேன் அவர் லைஃப்ல என்ன நடக்குதுன்னு எனக்கு தெரியும் அம்மா பிசினஸ்ல எல்லாம் லாஸ் அவர் எல்லாத்தையும் இழந்துட்டாரு வீடே சொத்து பணம் எல்லாம் போயிடுச்சு காலையில போய் தங்கிட்டாரு அதுக்கப்புறம் இதுக்கெல்லாம் காரணம் யாரும் விசாரிக்க ஆரம்பிச்சு ஆலி ஆண்டியும் தனவுதா இதுக்கு முழுக்க முழுக்க காரணம்
ஆலிய ஆண்டி ரொம்ப அப்செட்ல இருந்தாங்க என்ன என்ன மாதிரி நீங்க உயிரோட இருக்கீங்க அப்பாவும் நம்பிட்டு இருந்தாரு நானும் அப்பாவும் எல்லா இடத்துலயும் உங்களை தேடணும் தேடிக்கிட்டே இருந்தோம் அப்பா நிறைய வாட்டி போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போனாரு அங்க போய் சண்டை போட்டாரு என்ன என்னமோ ட்ரை பண்ணாரு ஆனா ஒரு நாளும் நம்பிக்கையை விடவே இல்ல நம்பிக்கையை மட்டும் அவர் இழக்கவே இல்ல இப்ப நீங்களே சொல்லுங்க ஒரு மனுஷன் உங்களை வெறுத்தாலும் உங்களை கொல்லணும் நினைச்சாலும் அவர் பைத்திய மாதிரி எதுக்காக உங்களை தேடணும் நீங்க போனதுனால மிக பெரிய வருத்தம் அவருக்கு தான் அவர் நொறுங்கி போயிட்டாரு நீங்க கிடைக்காம போனதுனால அவரு குடிக்க அடிமை ஆயிட்டாரு உங்களை நினைச்சு நினைச்சு நிறைய குடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு தன்னை தானே அது மூலமா அழிச்சுக்க நினைச்சாரு உங்களை நினைச்சு நினைச்சு தன்னை தானே அழிக்க நினைச்சவரு உங்களை எப்படியுமா கொள்ளுவாரு அம்மா நீங்க தப்பா சொல்றீங்க நான் இப்ப சொல்ல வரல உங்க வண்டி பிரேக்க யாராவது பெயில் பண்ணி விட்டுருக்கலாம் அத கண்டிப்பா அப்பா பண்ணிருக்க மாட்டாரு ஆனா பிரச்சி அவரே எனக்கு போன் பண்ணி சொன்னாரு நீ சாகரத்தை தான் நபரும் இருக்கலாம் கண்டிப்பா இருக்கலாம் அது தனு ஆண்டி ஆலியோட இன்னொரு பிளானாவும் இருக்கலாம் ஏன்னா அவங்க தான் உங்களை எப்பவும் பிரிக்க நினைப்பாங்க எனக்கு யாரும் எதுவும் சொல்ல ஆனா அம்மா எனக்கு ரொம்ப டெபினட்லி இதுதான் நடந்திருக்கும் தோணுது ஏன்னா நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க எல்லாரும் ஆசைப்பட்டாங்க நீங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு ஃபேமிலி மொத்தம் இருந்தாங்க எல்லாரும் சப்போர்ட் பண்ணாங்க ஈவன் ஆலிய அத்தையும் சப்போர்ட் பண்ணாங்க அவங்களும் உங்க கூட இருந்தாங்க அப்படி இருந்தும் திடீர்னு திடீர்னு அப்பாவோட கல்யாணம் தனு ஆண்டியோட எப்படி நடந்துச்சு எனக்கு என்னமோ ஆலி அத்த உங்க ரெண்டு பேருக்கும் சப்போர்ட் பண்ண மாதிரி தெரியலமா நான் சொல்லிருந்த வேலை முடிஞ்சிருச்சா முடிஞ்சது அவங்க மயக்கத்துல இருக்காங்க தனு மேடம் கிட்ட சொல்லுங்க எனக்கு காசு வேணும் நான் எப்பவுமே உங்ககிட்ட சொல்றது என்னன்னா என் அண்ணனோட சந்தோஷத்துக்காக தான் உன்னா அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஆனா தனு என்கிட்ட என்ன சொன்னா அவரோட கல்யாணம் அண்ணன் கூட நடந்தா கேச வாபஸ் வாங்கிக்கிறேன்னு சொன்னா எனக்கு என்னவோ இது சரின்னு பட்டுச்சு நான் சீரியஸ்லி அவ அண்ணனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது தான் எனக்கும் சரின்னு பட்டுச்சு இங்க ஒண்ணுமே இல்லையே நல்லா தானே இருக்கு நல்ல பாரு ரன்பி அட நான் ஒழுங்கா தான் பாக்குறேன் அந்த இடத்துல ஒண்ணுமே இல்ல அங்க ஒண்ணுமே இல்லம்மா நீ ரன்பீர் கிட்ட பேசுறத நான் கேட்டுட்டுதாம இருந்தேன் ஐ எம் சோ சாரி நான் கேட்டுக்க கூடாதுதான் ஆனா நான் இந்த பக்கமா வந்துட்டேன் நீங்க பேசுனது என் காதல விழுந்துடுச்சு ரன்பீர் உண்மையே தான் சொல்றான் இதெல்லாம் நடந்ததுக்கு காரணம் நீ தான் பிரக்யாவுக்கு இந்த ரிலீஃப் ரொம்ப அவசியம் பிராச்சி பல ராத்திரி அவ அழுது நான் பாத்திருக்கேன் இனிமேலாவது அவ நிம்மதியா தூங்குவா இப்ப அவ கோவம் சாந்த அடியும் அப்புறம் அவ மனசால யோசிக்க ஆரம்பிப்பா நீ போ பெரியமா உங்களுக்கு தான் நான் நன்றி சொல்லணும் நீங்க மட்டும் இல்லைன்னா என் அம்மா எனக்கு கிடைச்சிருக்க மாட்டாங்க நீங்க அவங்க உயிரை காப்பாத்தி ஒரு புது வாழ்க்கையை கொடுத்திருக்கீங்க தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஃபார் எவ்ரி திங் ஃபார் பீங் தேவித் தேங்க் யூ தேங்க் யூ சொல்ல வேண்டிய அவசியம் எல்லாம் இல்ல நான் அவளோட அம்மா அப்புறம் ஒரு அம்மா தான் பிள்ளைய எப்பவும் கைவிடவே மாட்டா எப்படி அவ ஒன்ன விட மாட்டாளோ அதே மாதிரி நானும் அவளை விட மாட்டேன் தேங்க் யூ பெரியமா மறுபடியும் தேங்க் யூ வா ஒருத்தி என்ன பெரியமான கூப்பிட்டுட்டா இப்ப இன்னொருத்தி கூப்பிட வேண்டியதுதான் பாக்கி சரி அவளை எப்ப கூட்டிட்டு வர ரியாவை ஒரு நாள் கூட்டிட்டு வா கண்டிப்பா உங்க கிட்ட கூட்டிட்டு வர அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபேமிலி கம்ப்ளீட் ஆயிடும் ஒன்னா இருப்போம் ஆனா நீ இப்ப ரன்பீர் கிட்ட இருக்கிறது தான் முக்கியம் ஏன்னா ரன்பீருக்கு நீ தேவை பிரக்யாவை இனிமே நான் பாத்துக்கிறேன் உங்க அம்மாவை பத்தின டென்ஷன் உனக்கு வேண்டாம் நான் எல்லாத்தையும் பாத்துக்கிறேன் சரி வீட்டுக்கு போ ஹி நீட்ஸ் யூ நான் போயிட்டு சீக்கிரம் வந்துடுறேன் பாய் என்ன பண்றீங்க அது அது வந்து ஐ திங்க் என்ன ஏதோ என்ன ஏதோ கடிச்சிருச்சு கடிச்சிருச்சு ஏதோ வண்டு என்ன கடிச்சிருச்சு ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பெயினா இருந்தது 
போயிருக்காங்களா <laughs> <laughs> ரொமான்ஸ் பண்றதுக்கு ரெண்டு நாள் அந்த வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்துடலாமா வா முடி என்னலாம் பேசுற நோ சரி போட்டு விடு நீ எனக்கு gift கொடுக்கவேண்டா انا நான் உனக்கு ஒன்னு வாங்கிட்டு வந்தேன் என்ன வாங்கிட்டு வந்த கூட ம் நான் உனக்கு என்ன வாங்கிட்டு வந்திருக்கனா ரன்பீர் என்ன வாங்கிட்டு வந்த கார்டு சரி சொல்ற நான் உனக்காக என்ன வாங்கிட்டு வந்திருக்கனா கார்டா கண்டிப்பா ஐ லவ் யூ கார்டா தான் இருக்கும் இல்ல இல்ல இது வேற ஒண்ணு அப்ப ஐ மிஸ் யூ ஆர் கோ அதானே எப்பவும் கொடுப்ப நீ பாரு good daughter yeah good daughter actually good daughter of vida in the world le best best daughter ni mottam da anna usually in the card amma appa da kudupanga ana ennoda parvaila indha madri or ponna na paathade illa nee endha madriyana ponnu theriyuma unna paakra ella amma appavum indha madri or ponnu venum nu kepaanga usually pasanga amma appa kalyanam panni vechona avangala vetruvaanga avanga sandoshama irukatuna ana nee romba thanithuvamaana ponnu मंद्रोलोर அப்புறம் நீ உங்க அம்மாவோட அற்புதமான ஒரு புக்கிஷ் வாழ்க்கை ஃபுல்லா நீ அவங்க கூடவே இருப்ப நீ எப்படிப்பட்ட வரோன தெரியுமா யாரோ அத கேக்கலனாலும் நீயா போய் அவங்க கஷ்டங்களை எல்லாம் தீக்கறவ போது ரன்பீர் என்ன இவ்ளோ பாராட்டாத எனக்கு எப்படி ரியாக்ட் பண்றதுனே தெரியல நான் எப்படி இருக்கேனோ என்ன அப்படியே இருக்க விடு நீ யாரோ முதல்ல உனக்கு தெரியாது அதனால தான் நான் உன காதலிக்கிறேன் उपाम <laughs> 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 उड़ी <laughs> 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 இப்ப இவங்க ரெண்டு பேரும் அதே பாதையில தான் போய்கிட்டு இருக்காங்க இந்த வீட்ல திருட முயற்சி பண்ணிருக்காங்க மித்தாலி பிறந்ததுல இருந்தே இப்படிதான் உனக்கு என்னாச்சு ஓ மூல கூட குழம்பி போயிடுச்சா என்ன இவ சொன்னது அப்படியே நம்பிட்டேன் இல்ல பாட்டி நான் இல்ல உண்மையாவே சொல்ற நான் எதுவும் பண்ணல இவங்க இவங்க தான் சுத்தில் கொண்டு வர சொல்லி சொன்னாங்க வாய மூடு ஏதாவது பேசிட்டே இருக்க பூத்த உடைக்கிற ஐடியா யாரோடது நான் சொல்ற எல்லாத்தையும் கேக்குறீங்களா அது சரி இவ சொன்னானா நீ அத அப்படியே ஒத்துக்குவியா நீ வேண்டாம் சொல்லி இருக்க கூடாதா பண ஆசையால உங்க ரெண்டு பேர் கண்ணு கூட ஆயிடுச்சு எது தப்பு எது சரின்னு கூட உங்களுக்கு புரியல சொந்த வீட்லயே திருடுறீங்க நாங்க உண்ட திருடல நாங்க எங்க பங்க எடுத்துக்க தான் முயற்சி பண்ணி பார்த்தோம் தானுக்கு சொல்லி புரிய வைக்க பார்த்தோம் அதாவது அபி இந்த வீட்டோட பையன் தான் என்னோட மச்சனா தான் அது மட்டும் இல்ல அத்தைக்கு பையன் மாதிரி தான் நான் தானுக்கு கிட்ட எடுத்து சொன்னேன் ஆனா அத புரிஞ்சிக்க தயாராவே இல்ல அவ எப்படி உங்களுக்கு இப்படி ஒரு துரோகத்தை பண்ணல ரெண்டு பேரும் வாய மூடுறீங்களா பூட்டு உடையலனா நீங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணீங்கன்னா தானுக்கு தெரியாது என்ன அப்புறம் பாட்டி இத பத்தி நீங்க தனு கிட்ட சொல்லிடாதீங்க அப்புறம் காச பத்தி மறந்துருங்க ஏனா தனு உங்களுக்கு ஒரு பைசா கூட கொடுக்க மாட்டான் ஏதாவது பண்ணி அண்ணன திரும்பவும் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்தறணும் அபிய வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வர வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அவ அங்கேயே இருக்கட்டும் பிரக்யா கிட்டயே அபி பிரக்யா கூட இருந்தானா at least பிரக்யா அபிய நல்லபடியா பாத்துக்குவா அப்புறம் இங்க தனு கண்டிப்பா அவன பாத்துக்க மாட்டா எப்பவுமே பிரக்யா தான உங்களுக்கு முக்கியமா போயிட்டா அப்படி என்ன அவ அண்ணனை பாத்துக்கிட்டா சொல்லுங்க போலீஸ வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்தா ஆனா இன்னைக்கு அவளால தான் அண்ணன் இன்னைக்கு ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் ஆயிருக்காரு அண்ணனுக்கு அவ ஒரு சாபம் ஹாஸ்பிட்டல்லயா 
அபிக்கு என்னாச்சு தலையில அண்ணனுக்கு அடிபட்டிருக்க ரத்தம் அதிக அளவுல போயிருக்க எமர்ஜென்சி வார்டுல இருந்தாரு ஆனா ஆனா இப்போ வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போயிட்டாங்களா எப்படி அவனுக்கு தலையில அடிபட்டுச்சு ஒருவேளை விழுந்துட்டானா நான் என்ன கேள்விப்பட்டேன்னா படியில இருந்து அவர் கீழே விழுந்துட்டாரா ஆனா விஷயம் வேற என்னமோ இருக்கு அந்த வீட்டுக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரிய வரும் அண்ணா அங்க இருக்கிறது எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல இன்னைக்கு ஆஸ்பத்திரியில இருக்கிறதா செய்தி வந்துச்சு நாளைக்கு என்ன வருமோ அண்ண